But now, I'm really happy to introduce to you a person who has uh, secured many medals even in academics. That is J.C. Narasimha Rao Garu, right? He completed his MCOM, Masters in Commerce, and he secured sixth rank in the university. He also holds an MBA, an LLB, and PM PMIR. He was the principal of a degree college in Kottagudam. And above all, maybe all these years of experience as the administrator, as a principal, and a well-read man may have given him a lot of resourcefulness to be a trainer. He's a wonderful motivational trainer. May I invite Sir to come on to the days, please. And he's the director of ICSS Computers as well. We are really pleased to have you, sir, on the days. Narsimha Rao Garu here. Hello. Hi. Okay, Vaishyam. Nenu hi and apur hello and all. Nenu hello and apur miru. Hi and all. Ready? Hi. Hello. Hello. Hi, hi, hello. Hello, hello, hi. What is the topic? Do you know what you are doing? 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 So, know yourself is the topic. So, discover yourself. Discover yourself is the impact of the world. Rauh dan kita asal impact ente ente jepan ni impact ni ni mana kita nanti nama atlo miran cipta rau impact korang cie important action mi jiwitam lo ke mukjy mana action sengatan ahi de din dua rau mi rem jessu naro emau tu nanti kuto naro miru din ke nanti endukos seran de dear friends in the 20 years, the impact program in Hyderabad, and in Andhra Pradesh, and in the Rakar College, and in the first year, the first impact foundation in the first year, and the first impact foundation in the first year, and in the first year, and the first year, and the impact foundation in the first year, and the My Duty Society, Srinivas Raj, and the foundation members, and the first year, and the first year, okay, hello, hello, hi, okay, line loan, right there. So, now we have to say, 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 who is it? The impact is the same, the same, the same. Who is it? Who is it? Sri Sri Gaur is it. Dear friends, I am going to say, in the first time, there is a lot of power. What is it? 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 Welik dia ali. Aunno sahna bater ni mana nak dorang tu cinti. Banggaru mekar dorang tu dalsa. Jewellery shop lo. Ah? Boom lo. Very good. Oh jepar boom lo. Oksar kerja rende. Correcte boom lo. Boom lo. Eni peralu nae dalsa. Eni peralu? Mood peralu nae. Number one. Ah? Crust. School anu bu. Ah. First crust, how many kilometers are you going to listen to the depth? One kilometer is the crust. Where is the goal? No. Next one is? Mantle. Very good. That is 100 kilometers. 2,900 kilometers are you going to listen to the depth? One sir, you can listen to the depth. Now, where is the goal? No. 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 Next one is? Layer. Core. Core is the same as the two of you. Do you understand? Outer core. Inner core. Inner core. Amma, school students could apply impact in the same way. Okay, outer core record on the 2,900 kilometers on the 5,001 kilometers. Akkada koda dhorukadu. Ma record on the inner core law on the ante me mulli sana patala meiru bangaranga awala meiru vajranga meiru awala ante meiru ekkada 5,100 on the chinna ekkada varak on the inner core 6,000 300 and 71 kilometers, akkada durutthundhandi bangaram. 
చూడండి మనం ఇక్కడ ఉండి కొత్త నుండి ఇక్కడికి వచ్చాను ఎయిటీ కిలోమీటర్స్ చాలా లెంత్ అనుకుంటున్నాం ఏది రోడ్డు మీద ప్రయాణిస్తేనే మరి ఆ డెప్త్లో అంతవరకు పోతే కదా బంగారం దొరకలేదు అందుకే బంగారం ధర ఎలా ఉంది ఎలా ఉంది మరి మీరు కూడా బంగారమే అంటున్నాను నేను కాదా మీ పేరెంట్స్ అన్నారా మా బంగారమే అనరా అనరా మరి బంగారం కావాలంటే ఏం చేయాలా యాక్షన్ చేయాలా సో ప్రదీప్ గారు వచ్చారు సార్ ఇప్పుడు కాదు ఇంతకుముందు తరంలో ఒక మంచి హీరో ఒక వరుసగా మూడు సినిమాలు హిట్ అయినాయి కాకపోతే సార్కున్న కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ వల్ల కొన్ని అవ్వలేకపోయాడు లేకపోతే మాత్రం ఇప్పటికే కూడా మా జేసీఐలో మాత్రం ఒక పెద్ద అన్న అందరికీ గంప అన్న ప్రదీప్ అన్న ఒకసారి గంప అన్నకి ప్రదీప్ అన్న క్లాప్స్ కొట్టండి ఓకే వెరీ గుడ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మరి ఇంపార్టెంట్ యాక్షన్ మీరు ఎందుకు వచ్చారు అంటే ఇవన్నీ చేయడానికి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి వచ్చారు మీరు ఎందుకు వచ్చారు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి ఇది మారాలి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే మారడం మారతారు ఎవరైనా మీరు చూడండి ఒక అతను వెళ్ళాడట వెళ్ళి ప్రపంచాన్ని మారుస్తా అన్నాడంట ఎవరిని మారుస్తా అన్నాడు ప్రపంచాన్ని వెళ్ళాడు ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగాడు 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 వచ్చాడు మారట్లేదు అని అన్నాడు సరే ప్రపంచం ఎందుకు మన భారతదేశాన్ని మార్చాలని అన్నాడు ఎవరిని మార్చాలన్నాడు భారతదేశాన్ని మార్చాలన్నాడు తిరిగాడు మారలేదు సరే మన కొత్తగా తెలంగాణ స్టేట్ కదా దీన్ని మారుస్తాం బంగారు తెలంగాణ మారుస్తాం అనుకున్నాడు మారుతుందా మారలేదు నెక్స్ట్ సరే మనం ఖమ్మం జిల్లాను మారుదాం అనుకున్నాడు మారుతుందా మారదా మీరు ఉన్నారు కదా ఖమ్మం జిల్లాలో అయినా మారలేదు సరే ఖమ్మం కాదు పట్టణంకి వెళ్దామని ఆయన ఉండే విలేజ్లో ట్రై చేశాడు మారలేదు ఆయన ఉండే చుట్టాలు బంధువులు ట్రై చేశాడు మారలేదు లాస్ట్కి ఆయన ఏం చేశాడు ఫ్యామిలీని భార్య పిల్లని ట్రై చేశాడు మారలేదు పోనీలే భార్య కదా పెళ్లి చేసుకుని అమెనా మారుతుంది అనేసి ట్రై చేశాడు మారలేదు తర్వాత తెలుసుకున్నాడు ముందు మారాల్సింది ఎవరు మనం మనం అంటే సో మనం మారితే క్రమంగా ఆటోమేటిక్గా అన్నీ మారుతాయి ఇప్పుడు బ్రదర్ చెప్పాడు మార్నింగ్ లేవగానే మీరు ఏం చేస్తారు ఏం చేస్తారు వాట్సాప్ చూస్తారు చూడండి ఒకటి పవన్ కళ్యాణ్ ఒక సాంగ్ ఉంటుంది మారాలంటే లోకం మారాలంటే ఫస్ట్ ఎవరు నువ్వే అంటే వీసే గాలి ఎవరి కోసం అందరి కోసం సూర్యకాంతి అలాగే మన ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ గంప అన్న ప్రదీప్ సార్ కూడా మన అందరి కోసం ఒక్కసారి ఈ అబ్బాయి నీ పేరు ఏంటన్నా నా పేరు శశాంక్ ఏం చదువుతున్నావు నైన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ ఒకసారి ఇటండి సార్ సో ఇది పెన్ను ఇస్తున్నా నీకు ఇస్తున్నా నీకు తీసుకో ఇస్తున్నా నీకు పెన్ను ఇస్తున్నా నీకు తీసుకో తీసుకో ట్రై చూసారా పెన్ను రాకపోయినా కనీసం ఏమో వచ్చింది ఫస్ట్ మీరు ట్రై చేయాలి కదా అండి ఇప్పుడు అబ్బాయికి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ ఏదో ఉండి ట్రై చేస్తేనే కదా క్యాప్ లేకపోయినా పెన్ అయినా సాధించాడు మీరు ఏదైనా ప్రయత్నం చేస్తే డెఫినెట్గా ఉంటుంది ప్రయత్నం అంటే ఏంటిదంటే సో మీకు యాక్షన్ ఇప్పుడు ప్రయత్నం చేశారు విజన్ కూడా ఉందను యాక్షన్లోకి వెళ్ళి విజన్ లేదనుకోండి ఏమవుతుంది అది కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది మనం వెళ్ళాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి తెలియదు ఎటో వెళ్తూనే ఉన్నాం వెళ్తూనే ఉన్నాం వెళ్తూనే ఉన్నాం మనం చేరుకోగలమా ఉన్న గమ్యం చేరుకోగలమా సరే ఓకే ఇలా కాదని విజన్ ఉంది కొద్దిమందికి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చుంటారు ఇలా చేయండి అలా చేయండి అని చెప్తుంటారు అవునా గమనించారా మీరు సమాజంలో సో వాళ్ళ దగ్గర యాక్షన్ ఉండదు కానీ విజన్ ఉంటుంది ఏమవుతుంది అక్కడ ఏమవుతుంది సో ఇమాజినేషన్ వాళ్ళు ఊహించుకోవడమే నేను అది అవుతా ఇది అవుతా అంటారు ఇలా చదువుతా అలా చదువుతా అంటారు ఇంటి పోజు పడుకుంటారు ఏంటంటే చలికాలం కదా అంటే ఎండకాలం చదువుతా అంటారు అంట ఓకేనా సో నైట్ చదువుకున్నప్పుడు ఏమనుకుంటారు నిద్రసంగా పొద్దున్నే లేస్తాను అంటారు అలారం పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుంటారా అలారం పెట్టుకున్న తర్వాత కూడా ఏమవుతుంది తెలుసు అండి అలారం వస్తుంది దాన్ని మళ్ళీ నొక్కేసి పెడతారు మళ్ళీ అది బజార్ మళ్ళీ వస్తుంది మళ్ళీ పెడతారు ఇంకో గంట తర్వాత అంటారు ఇంకో గంట పోస్ట్ పెండ్ మేము కూడా బాగా జరుగుతుంది ఫస్ట్ బద్దకం అనేది పెద్ద శత్రువు అండి పెద్ద జబ్బు మీరు కనుక సక్సెస్ కావాలి అంటే ఫస్ట్ పక్కన పెట్టాల్సింది ఏంటి బద్దకం అనేది నెక్స్ట్ పోస్ట్ పోన్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం మరి యాక్షన్ విజన్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది సక్సెస్ మీ దాలో వచ్చేస్తుంది యాక్షన్ విజన్ ఉంటే ఏమవుతుంది సక్సెస్ విజన్ ఇప్పుడు చూడండి ఇంపాక్ట్కి వచ్చిన మీరందరూ కూడా మీకు యాక్షన్ అండ్ విజన్ రెండు కలిపాయి కాబట్టి డెఫినెట్గా మొన్న జేడి లక్ష్మీనారాయణ గారు చెప్పారు ఏం చెప్పారు మీ స్కూల్ కాలేజ్లో మీరు వెళ్ళి చీఫ్ గెస్ట్గా వెళ్ళాలన్నారు డెఫినెట్గా వస్తారు నెక్స్ట్ ఇంపాక్ట్లో ఇక్కడ మీ స్పీకర్స్ కూడా మీ దగ్గర వస్తారని అనుకుంటున్నాను నేను ఒకసారి ఇంపాక్టిషన్స్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళందరికి స్టూడెంట్స్కి క్లాస్ కొట్టండి 
మీలో ఒక గొప్ప శక్తి ఉంది దానికి ల్యాబ్స్ కొట్టండి ఓకే ఇప్పుడు నోయింగ్ అదర్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ఫస్ట్ మీరు అందరు ఇంటెలిజెన్స్ అవునా కాదా కాదా డెఫినెట్గా అందరి గురించి చెప్పగలరు చెప్పగలరా లేదా ఇప్పుడు నా పేరు ఏంటి చెప్పండి నరసింహారావు చూడండి ఎంత రెస్పెక్ట్ అన్నాయ గారు కూడా చెప్పాడు అన్నమాట ఓకేనా అంటే ఇంటెలిజెన్స్ ఉంది మరి నోయింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ అనేది ట్రూ విజ్డమ్ మామూలు విజ్డమ్ కూడా కాదు విజ్డమ్ అంటే అండి జ్ఞాని అజ్ఞాని అని పిలుస్తారు కానీ జ్ఞాని ఎవరైనా పిలిచారండి మన పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా అదే అజ్ఞాని అని పిలుస్తారు కదా మరి మనం విజ్ఞాని కావాలా జ్ఞాని కావాలంటే ఏం చేయాలా జ్ఞానం రావాలంటే ఏం చేయాలా ఏం చేయాలి చెప్పండి ఫస్ట్ ఇలాంటి సెషన్స్కి అటెండ్ అవ్వాలా అవుతున్నారంటే పల్లె ఇప్పుడు నుంచి ఉంటున్నాయి ఆ అబ్బాయి నైన్త్ క్లాస్ అబ్బాయి వచ్చాడు పెన్ను కావాలి ఏం చేశాడు ట్రై చేశాడు ట్రై చేశాడు ట్రై చేశాడు ట్రై చేశాడు కనీసము పెన్ను క్యాబ్ కాకపోయినా పెన్నునైనా సాధించాడు సాధించాడా ఓకే చూడండి జ్ఞానం అనేది వంశ పారంపర్యంగా రాదండి మీ తండ్రులు తాతలు ఎంత ఉన్నా ఆస్తి ఉన్నా కానీ జ్ఞానం ఇవ్వగలరా జ్ఞానం అది మనం స్వయం సమృద్ధిగా మనకి మనం సాధించుకోవాలి ఒక బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఎలా వస్తుంది అని అంటే మీకు మీరుగా సాధించుకోవాలి ప్రదీప్ సార్ వచ్చిందంటే థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ అదే మీద అక్కడ నుండి కూడా చేస్తుంటే వస్తుంది మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి సార్ని చూస్తుంటే నాకు చిరంజీవి గుర్తుకొచ్చాడు ఓల్డ్ సినిమాలో చూస్తుంటే అసలు ఎంత యాక్షన్ వా ఆ హీరోయిన్ తో ఎలా చేశాడంటే నేనైతే అసలు చాలా చాలా ఒకసారి ఒక చిన్న మెసేజ్ పెట్టాడు ఈ సినిమా ఈటీవీలో వస్తుంది చూడు బాబు అనేసి అసలు చూసి మొత్తం కదా లేదు ఎంత చక్కగా ఉందో మూవీ ఓకేనా ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మీరు జ్ఞానం అనేది మాత్రం ఉంది ఫస్ట్ ఏం చేయండి డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ మిమ్మల్ని మీరు నీలో ఏముంది నీ ముందేముంది వెనకాల ముందు అనవసరం నీలో ఏముంది అనేది ముఖ్యం అవునా నీలో ఏమున్నది అనేది చాలా ముఖ్యం కాబట్టి కొద్దిమంది హ్యాపీనెస్ ప్లెజర్ రెండు ఉంటాయండి రెండు ఒకటేనా మన తేడా ఉందా హ్యాపీనెస్ ప్లెజర్ అరే ఈ పని చేస్తే నాకు ప్లెజర్ అంటారు కొద్దిమంది ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అంటారు రెండు ఒకటేనా ఒకటేనా మీకు ఏం కావాలా హ్యాపీనెస్ కావాలా ప్లెజర్ కావాలా సో మొన్న సండే నుండి చూస్తున్నాం మిమ్మల్ని ఓకేనా సండే క్రికెట్ మ్యాచ్ చూస్తారు కొద్దిమంది వాళ్ళు ప్లెజర్ ఏం చేశారు టెంపరీ మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి హ్యాపీనెస్ హ్యాపీనెస్ అనేది పర్మనెంట్ ఎటర్నల్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది బట్ ప్లెజర్ అనేది ఇప్పుడు మీ గోల్ ఏంటిది హ్యాపీనెస్ ఆ ప్లెజరా హ్యాపీనెస్ చూడండి ఒక్కొక్కరు ఎవరైతే ఈ విజిట్ చేస్తున్నారో ఒక కర్ణాటకలో ఒక అతను ఉన్నాడు కర్ణాటకలో అతని పేరు కాదర్ ఒక చిన్న టీ స్టాల్ నడుపుతున్నాడు చిన్న టీ స్టాల్ ఆ టీ స్టాల్ నడుపుతున్నప్పుడు అతనికి కొద్దిగా గిరాకి తగ్గుతుంది ఏం చేశాడు ఈ వాంట్ అప్డేట్ అవ్వాలనుకున్నాడు ఓకేనా దానికి ఏం చేశాడంటే అతను ఒక ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ తీసుకున్నాడు దానికి రూటర్ పెట్టి వైఫై పెట్టాడు పెట్టి అంతకుముందు ఫోర్ రూపీస్ అమ్మేది ఇట్టి ఫైవ్ రూపీస్ పెట్టాడు పెట్టేసి జనరల్గా ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ వస్తారు కదా వాళ్ళందరికీ వైఫై నెంబర్ ఇస్తాడు హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్తాడు హాఫ్ అన్ అవర్ కాగానే మళ్ళీ వేరే పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేస్తున్నాడు అలా నౌ ఈజ్ గ్యాదరింగ్ ద టీ అనేది చాలా బిజినెస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాడు ఏంటి ఒక చిన్న ఐడియా ఐడియా ఏం చేస్తుంది జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అంటే ఒక టీ స్టాల్ నడుపుతున్నాను కాదు టెక్నాలజీని అనేది ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మరి మీరు ఎదగాలనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ అనుకుంటున్నారు ఎవరు ఆపుతున్నారండి మిమ్మల్ని ఏంటి అదేంటది అదేంటది ఏంటది స్కార్పియోనా మీరు ఎక్కువ ఇక్కడ లక్ష కాలేజీ పిల్లలు ఉన్నారు కదా మా ఇంజనీరింగ్ యాంగిలో పెట్టాను ఓకేనా పోనీ ఎవరు ఆపుతున్నారు చెప్పండి మీరు సక్సెస్ అవ్వకుండా ఎవరు ఆపుతున్నారు ఎవరు మీరే ఎవరు ఆపుతున్నారు మిమ్మల్ని మీరే ఆపుతున్నారు సో నువ్వు ఈ ప్రపంచానికి అర్థం కాకపోయినా బ్రతకచ్చు కానీ నువ్వు నీకు అర్థం కాకపోతే మాత్రం ఈ ప్రపంచంలో ఎక్కడా కూడా బ్రతకలేం సో ఎంత ఎదుగు ఎదగాలని ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే లాభం లేదు లేచి నిలబడు అన్వేషించు ఆలోచించు ఆచరించు సో ఇప్పుడు డిస్కవర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్ మిమ్మల్ని మీరు డిస్కవర్ చేసుకోండి అసలు ఏముంది మీలో వాట్ ఆర్ యూ మీలో ఏముంది వాట్ మేక్స్ యూ హ్యాపీ మీరు ఏం చేస్తే హ్యాపీగా ఉంటారు మీ పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటారు వాట్ మోటివ్స్ మిమ్మల్ని ఎవరు ఎక్కడ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడైతే గంపా సార్ చేస్తున్నారు ప్రదీప్ సార్ చేస్తున్నారు జేడి లక్ష్మి చేస్తున్నారు ఎన్నమూరి వీరంగ చేస్తున్నారు అలాగే అక్కడ ఉన్న మహానుభావులు ఎవరు వివేకానంద గారు అబ్దుల్ కలాం గారు కూడా ఎప్పుడుండో యూత్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు మరి ఇవన్నీ వాట్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ ఇన్ యూ నీలో ఏముంది ఆ గిఫ్ట్ని ఓపెన్ చేస్తే కదా గిఫ్ట్ ఏముందో తెలిసేది మీకు ఎవరైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చారు వెంటనే ఏం చేస్తారు మీరు ఓపెన్ చేస్తారు ఓపెన్ చేస్తేనే తెలుస్తుంది సో మిమ్మల్ని ఓపెన్ అప్ అవ
మాకు ఇది లేదు అది లేదు అనకుండా సో వాట్ గంప అన్న డైలాగ్ ఏంటి సో వాట్ అయితే ఏంటి అని అంటారు సో నెక్స్ట్ ఎక్సైజెస్ ఎప్పుడు అడగండి సో నేను కొద్దిగా లేట్గా వస్తాను సార్ లేదా నాకు ఇది ఉంది నాకు ఎక్స్క్యూజ్ చేస్తే మీరు ఎక్స్క్యూజ్ అడుగుతున్నారంటే ఓటమి మీ దగ్గరలో ఉన్నారు మీరు లక్ష్యం కావాలంటే నిర్లక్ష్యం చేయకండి మీరు లక్ష్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఓటమి మీ దగ్గరలో ఉన్నట్టు సో నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడిది వస్తున్నాయంటే దోస్ ఆర్ మీ ఫెయిల్యూర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ దట్ ఎక్స్క్యూజ్మెంట్స్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ ద పవర్ టు చేంజ్ ద థింగ్స్ ఏదైనా నువ్వు మార్చే శక్తి నీ దగ్గర ఉంది ఓన్లీ ఇఫ్ యూ బిలీవ్ ఇట్ నువ్వు నమ్మితే నువ్వే నమ్మకపోతే పక్క వాళ్ళు ఎలా నమ్ముతారు నెక్స్ట్ యువర్ అవుట్కమ్ ఈవెంట్ ప్లేస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ నీ అవుట్కమ్ ఎలా వస్తుంది ఏదైనా ఈవెంట్కి నువ్వు ఎలా రెస్పాన్స్ అవుతున్నా దాన్ని నీ అవుట్కమ్ వస్తుంది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి గంప అన్న నేను కార్లో వెళ్తున్నాం వెళ్తుంటే అన్ననే డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు చేస్తున్నప్పుడు ఎదురుగా ఒక లారీ కొద్దిగా స్పీడ్గా వస్తున్నాడు ర్యాష్గా వస్తున్నాడు స్పీడ్గా అంటే రాగానే అన్న విండోస్ డోర్స్ క్లోజ్ చేసేసి ఏమో తిట్టాడు నేను అడిగాను సార్ మీరు విండోస్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు ఓపెన్ చేసి తిట్టవచ్చు కదా అంటే ఓపెన్ తిట్టితే వాడూరుకుంటాడు అన్నాడు మరి ఎందుకు తిట్టాడంటే నా ఎమోషన్ నేను నేను క్లియర్ చేసుకోవాలి కదా సో ప్రతి దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఉందండి స్టూడెంట్స్ మీరు ఒక్కటి లైఫ్లో కనుక గుర్తుపెట్టుకుంటే కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ తెలుసా మీకు కంట్రోల్ ఆల్ట్ డిలీట్ తెలుసా ఏంటి కీబోర్డ్లో ఉంటాయి ఆల్ట్ కంట్రోల్ డిలీట్ అయితే ఏమవుతుంది మీ లైఫ్ మొత్తం డిలీట్ అవుతుందా ఎవరమ్మా రీస్టార్ట్ అవుతుంది మీలో ఉన్న కనుక ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రోల్ చేసుకోండి ఆ కంట్రోల్ చేయకపోతే వాటికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏంటో వెతకండి ఆల్టర్నేటివ్ అయితే డిలీట్ చేసేసేయండి అప్పుడు కనుక మీ మైండ్ ఫ్రెష్గా రీస్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడున్న సమాజంలో మెయిన్గా స్టూడెంట్స్కి ఏంటి అంటే ప్రాబ్లమ్ ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ అసలు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాల్సింది ఎక్కువ ఉంది వాటిని సార్టింగ్ చేసుకోవడమే కష్టమవుతుంది ఏం చదవాలా అంటే ఎంతో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది అసలే ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకట్లేదు అందుకే లాస్ట్కు టీచర్ అని చెప్పినా మీరు టెస్ట్ పేపర్ గైడ్లోకి వెళ్తున్నారు అవునా కాదా అవునా కాదా హలో హలో హాయ్ హలో హలో హాయ్ 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 హలో బాగానే స్పీడ్ బాగున్నాను వెరీ గుడ్ సో యూ హ్యావ్ టు చూస్ మీకు నిన్నటి కనుక మీరు ఏమైతే చూస్ చేస్తారో అదే ఈరోజు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది మీరు మొన్న అనుకున్నారు తలుచుకున్నారు సండే వచ్చారు మండే వచ్చారు ఇవాళ వచ్చారు సో మీ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది మీరు ఏం చేశారో నిన్న గతంలో ఏం చేసినాయే ఈరోజు మీకు అవి ఫలాలు ఉంటాయి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అక్బర్ బిర్బల్ తెలుసా ఎవరు వాళ్ళు నేను ఎవరిని అడిగానండి అడిగితే అక్బర్ బిర్బల్ ఎవరంటే గేస్ అని అన్నారు గే అని అన్నారు ఏంటి నేను లైలా మధ్యన అంటే మా ఆడ మగ ఉంది పార్వతీ దేవదాస్ ఉంది అక్బర్ బిర్బల్ ఇద్దరు మగవాళ్ళే కదండి వాళ్ళు ఏమైనా గేలు కావచ్చండి అని అన్నారండి అక్బర్ బిర్బల్ మహారాజు అండి మంత్రి ఓకేనా బీర్బల్ చాలా తెలివైన వాడు అయితే బిగ్ బర్ తెలివి వల్ల అక్బర్ని ఎవరైనా మోసం చేస్తామంటే అక్కడ కుదిరేది కాదన్నట్టు ప్రతి దానికి అతను సలహా ఎవరిది బీర్బల్ తీసుకునేవాడు అలా అక్బర్కి కటింగ్ చేసి ఒక అతను క్షురకుడు ఏం చేస్తుంటే బీర్బల్ని ఎలాగైనా పంపించేయాలని అనుకున్నాడు అంటూ ఓకేనా సో దానికైనా ఏం చేశాడు అని అంటే అతను ఒకసారి ఇలాగే ప్రధ్యానంగా అక్కడ ఏదో కాకులు ఆయనకి కటింగ్ చేసినప్పుడు కాకులని చూశాడు చూసిన తర్వాత సడన్గా అక్బర్ అడు ఏంటి అనేసి గద్ర ఇచ్చాడు ఏం చేస్తున్నావు అక్కడ అన్నాడు కానీ సమాజంలో కొద్దిమంది ఉంటారండి క్వశ్చన్ వాళ్ళే అడుగుతారు ఆన్సర్ వాళ్ళే చెప్తారు తెలుసా మీరు నిజంగా అండి మనకేం తెలిపిన క్వశ్చన్ వాళ్ళే ఏం చెప్పాలి ఆన్సర్ ఆన్సర్ కూడా వాళ్ళు ఇదే కదండి అంటారు అలాగే అక్బర్ అడు ఏంటి కాకులు చూస్తున్నావు ఏంటి అంటే ఏం చెప్పాలా పరజ్ఞానంగా కాకులు చూడట్లేదైనా సర్లే అవును అన్నాడు ఏంటి కాకుల భాష నీకు తెలుసా అన్నాడు అవునండి అన్నాడు ఏం మాట్లాడుకుని చెప్పు అన్నాడు అరే ఇదేదో బాగానే ఉంది నమ్మేశాడు కదా నమ్మితే ఇన్ననే చెప్తాం కదండి నమ్మబోతే కష్టంగా నమ్మితే ఇన్నని చెప్పొచ్చు సరే మొదలు పెట్టాడు ఆ కాకులు ఏమంటే మీ తాత ముత్తాతలు స్వర్గంలో ఉన్నారు కదండి ఆ స్వర్గంలో ఉండేవాళ్ళు ఒక తెలివైన వాళ్ళని పంపించమంటున్నారట వాళ్ళు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాటిని సాల్వ్ చేయడానికి అని చెప్పారట సరే ఎవరైనా ఒక ముగ్గురు తెలివైన పిలిపించండి దానిలోకి వెళ్ళి మన బీర్బల్ చెప్తే తెలివైన సెలెక్ట్ చేసి పంపిస్తామంటారు లేదు లేదు ఇక్షరో కూడా ఏంటంటే అలా కాదండి మనకి బీర్బల్ని పంపిస్తామండి అవసరమైతే ఆరు నెలలో వన్ ఇయర్లో మళ్ళీ రిటర్న్ రావచ్చు అంటాడు అరే ఇదేదో బాగానే ఉంది కదా బీర్బల్ కానీ తెలివైన వాడు ఎవరు లేరు కదా సరే పంపిస్తామనేసి మరి ఎలా వెళ్ళాలి స్వర్గంకి అంటాడు మళ్ళీ ఒక డౌట్ సరే ఒక గోతి తీసి దాంట్లో అన్ని కర్రలు పెట్టి దానిపైన కూర్చోబెట్టి అంటి పెట్టేస్తే డైరెక్ట్ స్వర్గం పోతాడండి అని చెప్తాడు సరే బీర్బల్ని పిలిపిస్తారు ఈలో బీర్బల్
ఇలా ఉన్నామంటే ఏంటి సార్ అక్కడ అందరూ బాగానే ఉన్నారు కానీ అక్కడ కరెక్ట్గా చేసే క్షురకుడు దొరకట్లేదు అందుకని వాళ్ళందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు మీరు ఒక మంచి క్షురకుడిని పంపించండి అని అన్నాడు క్షురకుడు ఎవరు ఇంతం చేసిన వాడే సో ఇప్పుడు ఏమైంది అతను అంతం చేసిన ప్రాబ్లంకి ఏమైంది ఇప్పుడు ఫలితం అనుభవిస్తున్నాడా లేదా ఓకే చూడండి ఇలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయండి ప్రిపేర్ అవుతారా ఎగ్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను జూన్లో జూలైలో స్కూలు కాలేజ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు తెలుసు మార్చిలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయని అవునా కాదా అప్పుడు చదువుతాడండి డిసెంబర్ వరకు చదవడండి జనవరిలో వచ్చి అడుగుతాడండి సార్ ఒక ఇరవై క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి సార్ అంటాడు సరే లే అంటాడు ఈలోపు సంక్రాంతి వస్తుంది హాలిడేస్ పోతాడు ఫిబ్రవరిలో వస్తాడు సార్ పది క్వశ్చన్స్ చెప్పండి సార్ ఇరవై నుండి పది అయిపోయింది తగ్గిపోయింది సార్ పది క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ చెప్పండి సార్ చదువుతా అంటాడు సరే అనుకుంటాం ఆ మళ్ళీ మా అయిపోతాడు మార్చిలో వస్తాడు సార్ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఐదు చెప్పండి సార్ అంటాడు అది కూడా కుదరదండి ఎగ్జామ్లో పేపర్ రాగానే ఎలా ఉంటుందండి ఎగ్జామ్ లో చూసి ఎలా ఉంటాడు ఓకే యు విల్ గెట్ సేమ్ ఇఫ్ యూ డూ ద సేమ్ నువ్వు రొటీన్గా ఏం చేస్తే నువ్వు ఫలితం కూడా వస్తుంది ఏదైనా థింక్ క్రియేటివ్లీ థింక్ పాజిటివ్లీ సో బూస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ మీ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ మీరు సంపాదించుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మిమ్మల్ని మీరు సాధించాలి అనుకున్నది సాధించాలంటే అనుక్షణం అనుక్షణం శ్రమించాలి అంతకంటే మించింది ఇంకోటి లేదు సో చూడండి మరి ఎలా వెళ్ళాలి మనం ఫస్ట్ ఛాలెంజ్ యువర్ నెగిటివ్స్ మీలో ఏవైతే నెగిటివ్ ఉన్నాయో నాకు రాదు నాకు రాదు నేను పనికి రాను అనేది తీసేసి నెక్స్ట్ అండర్స్టాండ్ యువర్ డార్కర్ మూడ్స్ నీలో ఎక్కడైతే ఏమైతే డార్కర్ మూడ్స్ ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అర్థం చేసుకోండి అలాగే డూ సంథింగ్ స్మాల్ సక్సెడ్ ఇట్ పెద్దది చేయాల్సిన అవసరం లేదండి కొద్దిగా ప్రయత్నం చేయండి చిన్నది చేసినా కానీ డెఫినెట్గా మీరు సక్సెస్ అవుతారు అలాగే రీడ్ ఇన్స్పిరేషనల్ బుక్స్ చాలామంది ఇప్పుడు ఇక్కడ బుక్స్ ఉన్నాయండి మీరు బుక్స్ చదవండి నిన్న మొన్న గంప గారు చెప్పారు ఒక బుక్ ఇస్తే నైట్ స్టార్ట్ చేశాడు మార్నింగ్ ఫోర్ వరకు అవర్ చేశాడు దట్ ఈస్ అ ఇన్స్పిరేషన్ మీరు ఏదైనా బుక్స్ చదివితే బుక్స్ చదివితే తప్ప రాదండి మీరు మెసేజ్లో లేకపోతే టెక్స్ట్ బుక్స్ కాకుండా వేరే టెంపర్ చదివితే రాదు ఇంటర్నెట్ రాదు డెఫినెట్గా టెక్స్ట్ బుక్స్ చదవడం అనేది మొదలు పెట్టండి అలాగే ఫాలో యువర్ డ్రీమ్స్ మీకు ఏదైతే కలర్ ఉన్నాయో వాటిని ఫాలో అవ్వండి వాటిని ఆస్వాదించ ఆస్వాదించండి ద హోల్ వరల్డ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బీన్ గోయింగ్ అ పాజిటివ్ వే ఓకే అండి స్వార్ట్ అనాలిసిస్ ఆల్రెడీ మీకు కవర్ అయిపోయింది టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ డ్రెస్ అండ్ అడ్రస్ ఒక డ్రెస్ ఒకటి సరిగ్గా ఉంటే చాలండి అడ్రస్ పేరు చెప్పగానే ఇంపాక్ట్ అనగానే ఏమంటారు అందరు ఇంపాక్ట్ అంటే ఏమంటారు గంప అని అంటారు అవునా సో అలాగే బిల్డ్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇది చాలా ముఖ్యమైనదండి ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మీరు అటెండ్ అవ్వండి అండ్ కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ కాంప్లిమెంట్ అదర్స్ ఏదో అనుకో నవ్వండి నవ్విదే ఏమైనా పోతుందండి ముత్యాలు రాలిపోతాయా రాలిపోతాయా సో అలాగే ఎవరినైనా అప్రిషియేట్ చేయండి మేడం మేక్ ఎ లిస్ట్ ఆఫ్ యువర్ పాస్ట్ సక్సెస్ సో ఇంతో మీరు ఏం చేశారు దానికి ఎలా వెళ్ళాలి మీరు ఉన్న గత విజయాన్ని కూడా మర్చిపోకండి సో జనరల్ కొద్దిమంది అంటే వాళ్ళ ఫెయిల్యూర్స్ని గుర్తుపెట్టుకుంటారు విజయాన్ని మర్చిపోతారు అవునా కాదా హలో హలో హాయ్ అనట్లేదు సో ఇదేంటంటే వాట్ ఈస్ ద ఏఎస్కే అండ్ కేఎస్ఎల్ ఇంతకుముందు కార్పొరేట్ సెక్టార్లో ఏం చూసేవాళ్ళంటే అండి కేఎస్ఎల్ ఫస్ట్ వాడికి నాలెడ్జ్ ఉందా స్కిల్ ఉందా తర్వాత సారీ యాటిట్యూడ్ అనేది యాటిట్యూడ్ ఉందా చూసేవాళ్ళు ఇప్పుడు మాత్రం ప్రతిదానికి ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా తెలుసా ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ తర్వాత స్కిల్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అనేది మీ గూగుల్లో కొట్టిన వస్తుంది సబ్జెక్ట్ సో కాబట్టి ఫస్ట్ యాటిట్యూడ్ అనేది టాప్ ప్రయారిటీ చూడండి డెవలపింగ్ యువర్ ఓన్ బ్రాండ్ మీకంటే ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేయండి మీరెవరో తెలుసా ఎవరాలు మోక్ష గుండం విశ్వేశ్వరయ్య మోక్ష గుండ విశ్వేశ్వర ఒక చిన్న స్టోరీ అండి చిన్నది మోక్ష గుండ విశ్వేశ్వరయ్య అప్పుడు ప్రాజెక్ట్స్ కట్టేటప్పుడు ఒక చిన్న పల్లెటూరుకి వెళ్ళాడండి ప్రాజెక్ట్ చేసే ఆ పని మీద ఆ పని మీద వెళ్ళినప్పుడు ఏం చేశాడంటే అక్కడ ఒక వర్క్ అయిపోయినాక ఈవినింగ్ నైట్ పూట ఆ ఊరి పెద్ద వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ఆయన టిఫిన్ చేసేసిన తర్వాత బ్యాగ్ తీసాడండి తీసి ఒక క్యాండిల్ తీసి అంటిచ్చాడు అప్పుడు కరెంట్ లేదు ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు మీ అంత సుఖం వాళ్ళకి లేదు అర్థమైందా మీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ చాలా కష్టపెట్టి చదివించారు కాబట్టి అలా ఉన్నారు ఓకేనా అయితే క్యాండిల్ ఇంటికి చదివాడు దానికి సంబంధించిన ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన వర్క్స్ అన్ని చేసేసుకున్నాడు అండి చేసుకున్న తర్వాత క్యాండిల్ ఆర్పేశాడు ఇంకో క్యాండిల్ తీసాడండి తీసి మళ్ళీ అది అంటిచ్చాడు ఏదో బుక్స్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి ఏదో బుక్స్ చదివాడు సో ఇది చూస్తున్న ఇంటి పెద్దకి డౌట్ వచ్చింది ఏంటి ఆ క్యాండిల్ ఏంటి 
సో ఇది ఒక్కసారి అందరు చెప్పండి స్పీక్ ఫైవ్ లైన్స్ టు యూ బై ప్రతిరోజు మార్నింగ్ చెప్పాలి ఒక్కసారి స్టూడెంట్స్ అందరూ ఫస్ట్ ఏంటి గట్టిగా వెరీ గుడ్ సెకండ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ వెరీ గుడ్ సో వివేకానంద ఏమన్నారు రోజుకు ఒక్కసారి అయినా ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తితో మాట్లాడమన్నారు అద్భుతమైన వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ మీరే ఇది ఒక చిన్న టెస్ట్ అండి ఎవరైనా చేస్తే ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరైనా చెప్తే ఆన్సర్ చెప్పండి ఎవరైనా ఇంకా 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 చెప్పండి పర్లే వినపడుతుంది నాకు కనబడుతుంది అలా అయిపోయింది ఫైనల్ ఫైనల్ ఓకేనా సిక్స్ థౌజండ్ ఎవరో చెప్తున్నారు సిక్స్ థౌజండ్ త్రీ వన్ త్రీ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చెప్పారు కదా కట్ ఆన్సర్ వన్ అండి ఇఫ్ వన్ ఈజ్ గోల్ టు ఫైవ్ ఫైవ్ ఈజ్ గోల్ టు వన్ అవ్వదండి వన్ ఈజ్ గోల్ టు ఫైవ్ మొదలు పెట్టా ఇఫ్ అన్న నేను అందుకనే ఊరికి ఇవ్వలేదు ఇఫ్ వన్ ఈజ్ గోల్ టు ఫైవ్ టూ ఈజ్ గోల్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఈజ్ గోల్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ ఈజ్ గోల్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ దెన్ ఫైవ్ ఈజ్ గోల్ టు వన్ ఓన్లీ చాలా మంది అబ్బాయిలు చెప్పారండి వాళ్ళ క్లాప్స్ ఇక్కడ చిన్న అబ్బాయి కూడా చెప్పాడు ఓకే ఇంకొక చిన్న క్వశ్చన్ యాపిల్ ఆరెంజ్ మ్యాంగో బనానా విచ్ ఈస్ అ స్వీట్ ఆరెంజ్ ఏ రేంజ్ లో చెప్పాడు చూడండి ఇంకా ఆల్ ఆర్ స్వీట్ అన్ని స్వీట్ అయ్యంట ఇంకా బనానా సో దే ఆర్ ఫ్రూట్స్ అండి స్వీట్ అంటే ఇస్ ఐటమ్ నేమ్ స్వీటెస్ట్ అడ్జెక్టివ్ చెప్పాలి గుణం ఏంటిది అడ్జెక్టివ్ లో చెప్పాలి స్వీటెస్ట్ అనాలి స్వీట్ అంటే ఆన్సర్ కాదు దే ఆర్ ఫ్రూట్స్ ఓకేనా అంటే ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటిది అంటే ఓవర్ థింకింగ్ కూడా ప్రాబ్లమే థింక్ చేయండి కానీ ఎక్కువ థింక్ చేసినా కానీ ప్రాబ్లమే బిల్డ్ పాజిటివ్ వినింగ్ యాటిట్యూడ్ ఎక్కడెక్కడండి మీరు వెళ్ళే స్కూల్ కాలేజీలో కావచ్చు మీ ఇంట్లో కావచ్చు మీ ఆఫీస్లో కావచ్చు పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ని బిల్డప్ చేయండి జస్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టూ టైప్స్ అండి ట్వంటీ ఎయిటీ మీరు దేంట్లో ఉంటారు ట్వంటీలో ఉంటారా ఎయిటీలో ఉంటారా ఎయిటీలో ఉంటారా ట్వంటీలో ఉంటారు ఇంపాక్ట్ వచ్చారంటేనే ట్వంటీలో ఉన్నారు ఎవరో చూడండి వాళ్ళు గివర్స్ టేకర్స్ గివర్స్ ఎప్పుడైనా మీరు ఇవ్వడంలో ఎంత ఆనందం ఉంటుందో చూసారా తీసుకోవడంలో ఆనందం ఉంటుందా ఇవ్వడంలో ఆనందం ఉంటుందా కొద్దిమంది చూడండి టేక్ ఫర్గెట్ తీసుకుంటారు మర్చిపోతారు బట్ మీలాంటి మంచి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్ నాకు సార్ చెప్పారు ఒకసారి ఫర్ గివ్ గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్ చెప్పారండి అసలు మామూలుగా లేదండి గివ్ ఇవ్వు ఫర్ గివ్ ఫర్ గివ్ అంటే క్షమించు గివ్ అండ్ ఫర్ గివ్ అని ఉండండి చాలు నెక్స్ట్ చూడండి హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టూ టైప్స్ ఎవరు లీడర్స్ ఫాలో మీరు లీడర్సా ఫాలోవర్సా లీడర్స్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ టూ టైప్స్ మైండ్ వర్కర్స్ మజిల్ వర్కర్స్ మీ దగ్గరకు వస్తారు మైండ్ వర్కర్స్ నెక్స్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇప్పుడు ఖమ్మంలో ఉన్న వాళ్ళు టూ టైప్స్ ఇంపాక్టిషియన్స్ నాన్ ఇంపాక్టిషియన్స్ మీరు ఇంపాక్టిషియన్స్ ఏమవుతారో చూడండి నెక్స్ట్ దే ఆర్ సక్సెస్ పీపుల్ ఇంపాక్ట్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ సక్సెస్ పీపుల్ చూడండి మీరు ప్రజెంట్ స్టేజ్ నుండి టార్గెట్ స్టేజ్కి వెళ్ళాలా ఉన్న స్థితి నుండి ఉన్నతి స్థితి అంటే ఏం చేయాలంటే అండి సో డిజైర్ వాంట్ నీడ్ నీడ్ భోజనం చేయాలి ఉంది వాంట్ బిర్యానీ తినాలి ఉంది అది రెస్టారెంట్లో తినాలి ఉంది ఓకే డ్రెస్ కావాలి సూట్ కావాలి బ్రాండెడ్ కావాలి మీరు ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా గురించి అందరూ చెప్పారు ఇస్ అ లైక్ ఎ సాల్ట్ ఏంటండి ఎంటర్ ఉంటుంది కానీ అండి ఎగ్జిట్ ఉండదండి ఉంటుందా హలో హలో హాయ్ ఓకే చూడండి లైఫ్ గోల్స్ ఇంటర్నెట్ వాడాలి ఎంతవరకు వాడాలి ఎంతవరకు వాడాలి అవసరం ఉన్నంతవరకు ఓకేనా కూరలో ఉప్పు ఉప్పు కావాల్సినంత వరకు సో హౌ డూ యూ సక్సెస్ పీపుల్ స్టే ఒక మూడు విషయాలు అండి ఇది చూస్తే ఇంకా అయిపోతుంది వాడికి మూడు విషయాల మీద కాన్సెంట్ చేయండి సక్సెస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారు సుక్రీ చెప్పారండి ఇది డిజైర్ డిజైర్ అందరికి ఉంటుందండి కానీ సక్సెస్ పీపుల్కి ఏం కావాలా బర్నింగ్ డిజైర్ ఏం కావాలా బర్నింగ్ డిజైర్ నెక్స్ట్ ఎఫర్ట్ చేస్తారండి అందరూ ఎఫర్ట్ చేయరా బట్ సక్సెస్ పీపుల్కి ఏం కావాలా కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ చేయాలా ఇవాళ చెప్పగా రేపు ఒక్కరోజు పొద్దులు చదివితే సరిపోతుందండి ఎగ్జామ్స్ ముందు మాత్రం బాగా చదువుతారండి అదే కనుక కంటిన్యూస్ ఎఫర్ట్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామ్స్ పోస్ట్ పోన్ కూడా కోరుకుంటారండి కదా ఒక రెండు రోజులు పోస్ట్ పోన్ అయితే బాగుండి అనుకుంటారు అనుకుంటారా 
హార్డ్ వర్క్ మీరు అందరు హార్డ్ వర్క్ అవ్వాలా కానీ మనకేం కావాలా సక్సెస్ పీపుల్కే సిస్టమేటిక్ హార్డ్ వర్క్ అవ్వాలా ఎక్కడ అవసరము ఎప్పుడు వచ్చాం కాదన్నయ్యా బుల్లెట్ దిగిందా లేదా సో ఇవన్నీ ఉంటే కనుక మీరు సక్సెస్ దగ్గరగా ఉంటారు చిన్న టెస్ట్ అండి ఇది ఇది మన గంప అన్నయ్యకి అంకితం అండి చూడండి స్కిల్ అందరికి తెలిసిందే అండి స్కిల్ సిక్స్టీ త్రీ పర్సెంట్ వస్తుందా నాలెడ్జ్ నైంటీ త్రీ పర్సెంట్ ఓకేనా హార్డ్ వర్క్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది ఏదండి యాటిట్యూడ్ బా గ్రేట్ అండి మరి ఇంకోటి కూడా వస్తుంది చెప్పాను నేను ఒకసారి అందరు చూడండి ఇది లాస్ట్ స్లైడ్ యాటిట్యూడ్ కాకుండా నీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేది ఉందండి మీకు అది నచ్చితే క్లాస్ కొట్టండి లేకపోతే మీ ఇష్టం ఓకే ఎవరైనా నువ్వు చెప్పగలరా ఇంపాక్ట్ ఎంత వస్తుందండి ఎంత వస్తుంది రాదు ఆగండి తొందర పెట్టకండి ఎంత వస్తుంది సిక్స్టీ టూ వస్తుందండి బట్ ఇంపాక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావాలి ఎవరు ఉండాలండి ఆసారి చూడండి ఎవరో ఇచ్చారు గంప ఎంత వస్తుందండి థర్టీ ఎయిట్ వస్తుందండి రెండు కలిపితే ఏమి వస్తుంది చూడండి సిక్స్టీ టూ ప్లస్ థర్టీ ఎయిట్ ఓకేనా ఇంపాక్ట్ ప్లస్ గంప సార్ ఉంటే ఏమవుతుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ సార్ ఒక చిన్న మీతో నన్ను నేను మా మిస్సెస్ పిల్లని కూడా తీసుకొచ్చాను సార్ మీతో ప్రదీప్ సార్ని సార్ ట్రైనర్స్ని శ్రీనివాస గారితో ఒక చిన్న ఫోటో అలాగే చిన్న గురుదక్షిణగా గంప సార్కి ఒక చిన్న జ్ఞాపికని ఇవ్వడం అనేసి అనుకుంటున్నాను